正文旁这段关于马里奥、路易吉、碧姬公主和黛西公主四人之间复杂情感关系的胡乱探讨小贴士，倒着实是给我看笑了。Hello， 大家好，我是专注车闲着爱跑题的不死鸟秦轩。视频正式开始前，想问各位朋友一个问题：你们眼中的马里奥是个怎样的存在？马里奥在我心中是有着独特的地位的。作为一个从 FC 时代开始接触游戏的人，马里奥就是我游戏经历的启蒙者之一。如果要投票为电子游戏产业选一个角色作为代言人的话，我会毫不犹豫地投票给他。不过，我虽然很喜欢马里奥这个角色，可我对马里奥的游戏却并不热衷。由于种种原因，在 FC 之后，我一度很少接触到 SFC、N64 以及历代任天堂的掌机，所以对马里奥的游戏的印象，有相当一段时间就停留在《超级马里奥兄弟三》的感觉。虽然自 NGC 出现后，我又逐渐通过新时代的主机和模拟器开始重新接触 FC 之后的马里奥游戏，可因为个人对游戏兴趣的偏好，很多后来的马里奥游戏，特别是主打平台跳跃的主系列，我实在是 get 不到其嗨点所在。所以马里奥游戏在我的概念里，就渐渐的变成了质量挺不错，可偏偏喜欢不起来的代表。作为一个马里奥的假粉，我其实也一直想好好的再去了解一下那些我。放弃挑战了的游戏，但心里又确实没有什么动力再拿起手柄去认真的通关他们。直到前几天，我收到了这本由人民邮电出版社出版的《马里奥视觉艺术史》，让我有了个从游戏本体之外重新了解这些游戏的契机。在开始聊书中的内容之前，我想再次吐槽一下关于中文版书名的问题。与之前的《宝可梦视觉艺术史》同样，这本《马里奥视觉艺术史》的内容依然与视觉艺术这个话题几乎没有关系。几个不同的英文原名《The Book of Mario》《The Complete Book of Mario》以及《The Story of Mario》也和视觉艺术完全不沾边。我觉得其实国内的出版社真的没有必要强行为这些引进书籍起这种硬凹逼格，但与内容相关度并不高的中文书名。这种挂羊头卖狗肉的起名方式，反而容易让一些原本冲着视觉艺术这个题材才入手的读者，在看到书中内容后感到失望，甚至因此招来一些不必要的差评。虽然中文版的书名定得有些不妥，但书中的内容倒算是值得一看的。整本书涵盖了截至二零一八年所有。以马里奥作为主角的游戏，虽然同样是对一个 IP 发展的全面回顾，但与《宝可梦视觉艺术史》相比，两本书内容呈现的形式差别极大。宝可梦视觉艺术史的各个章节是以宝可梦主系列游戏发售的时间作为分界，顺序的回顾了宝可梦 IP 八个世代二十四年间的发展历程。每个世代相关章节的核心内容围绕着该世代主系列游戏展开，同时穿插介绍各个世代周期内出现的重要衍生品。而马里奥视觉艺术史的内容却不是依照时间来展开的。马里奥虽然也有一套任天堂官方认可的主系列作品线，但它衍生游戏的类型与数量太多，很多衍生游戏的质量和影响力都比主系列作品低。像超级马里奥卡丁车、马里奥 RPG 和纸片马里奥这些作品，甚至都发展成为了非常有自我特色的分支系列。这些支系作品的内容和发行步调与主系列之间并没有很强的关联性。如果像《宝可梦视觉艺术史》那样将内容重点完全聚焦于主系列上，并将主系列作品上市的时间当做分界依据来介绍马里奥的发展历程，反而会让人觉得有些奇怪。除了没有按时间顺序来展开，本书不同章节的具体内容也没有统一采用深度剖析式文章搭配标志性配图点缀的形式呈现。他们也像马里奥的游戏一样，非常的多样化。比如，关于《超级马里奥兄弟三》的章节，就是一份配图多过文字信息、内容简明生动的游戏指南。严格来说，它甚至不能被称作是一篇文章。说它是一个主题公园的导览，也许更合适。有关美日版《超级马里奥兄弟二》的内容，则是两篇简短的玩家感想。没有玩过这两部游戏的人，如果直接看这两篇文章，其实很难通过这些文字对于两部作品有清晰的认识。但如果玩过游戏的朋友看这些文章，肯定能和这些感想产生一些共鸣。
。而像《超级马里奥世界》这样的章节，则是包含了游戏的幕后开发故事、登场角色图鉴、通关小技巧以及玩家的访谈等多样化内容组成的大型专题。不同游戏对应的篇章，除了内容的呈现方式不一样，他们的排版风格也不尽相同。不过总体上倒都很符合马里奥游戏一贯轻松活泼的感觉。特别是关于超级马里奥世界的部分，设计师将游戏里登场角色的图鉴用很巧妙的形式，与作为背景的游戏场景图自然的结合在了一起进行展示。后半部分游戏 BOSS 的介绍更是将每个 BOSS 的介绍文字也融合到了整个跨页画面中。所以，虽然书仅仅能呈现静态画面，但这种趣味满满的排版方式，还是一定程度上还原出了游戏本身所包含的那种动态的活泼欢乐气氛。不过，在众多的章节里，介绍 GB 版《超级马里奥大陆》的文章排版却显得有些与众不同。他一眼看过去，给人的感觉显得非常的干净清爽，与其他部分完全不是一个调性。但如果仔细阅读一下这篇文章的内容，就会理解为什么这部分排版会采用这种朴素的风格了。这里顺便提一句，这个章节正文的话题与行文风格也和排版一样，显得有些朴素正经。刚看完它之后，我对于马里奥大陆本身并没有什么新的认识。不过在正文旁这段关于马里奥、路易吉、碧姬公主和黛西公主四人之间复杂情感关系的胡乱探讨小贴士，倒着实是给我看笑了。这种多样化的内容呈现与排版，让我在阅读本书的过程中，总有一种感觉。与其说它是一本书，它更像是由多篇关于马里奥游戏的杂志文章组成的合集。而当看到最后一页内容时，也证实了我的猜想没有错。这类文章合集类型的书有时会出现两个问题：第一，是因为某些文章成文时间较早，它必然会缺失一些后来才有的信息，所以现在的读者阅读起来会让人觉得有些言语不清的地方。比如第三部分《马里奥成长史》一文，它详细的回顾了从森喜刚开始与马里奥相关游戏的发展历程，但这样一篇对于书中后续内容具有总览性质的文章，却在介绍到微时代的作品后便突然完结了。然而，书中所涉及的游戏其实已经包含到了2017年上市的《超级马里奥兄弟奥德赛》，所以这篇应该是在微时代就发表的文章，现在读来就会让人觉得好像没有写完一样。第二个问题是，书中所有的文章虽然都是围绕着马里奥游戏这个大主题展开的，但是因为不同的文章是由不同的作者在不同的时间所创作的，所以各篇文章间的关联很松散，连续阅读会让人觉得整本书欠缺一个。明晰的主旨，而且很容易出现几篇文章对相同话题或观点重复进行探讨或阐述的情况。比如《超级马里奥卡丁车幕后故事》一文，它除了详细介绍了初代马车的开发故事以及对游戏业造成的影响外，还专门用了两页的内容穿插在正文中介绍了一下马车系列续作的情况。而之后在《马里奥衍生作品》这一章节中，又用了相当的篇幅对马车系列进行了一次回顾。当然，这种文章合集类型的图书也有其优点，因为单篇文章都是经过了杂志初次发表与汇编成书的两次筛选，所以文章本身的质量和可读性是有双重保障的。而各篇文章的主题和内容又相对独立，因此读者随手翻开任意一个章节开始看。或者直接跳过某些不感兴趣的章节，都不会影响之后的阅读体验。虽然整本书的内容已经非常充实，用不同的方式向玩家们介绍了所有2018年前已上市的马里奥游戏，但从一个中国玩家的视角来看，这本书关于马里奥的内容还是有遗落的。因为它里面完全没有提到那些奇怪的山寨换皮马里奥游戏。当然，关于这方面信息的缺失，并不能怪原版书的作者们，毕竟他们当年接触到改版换皮以及山寨游戏的几率，其实要比主要靠盗版卡带玩游戏的国内玩家要低很多，所以他们对这些内容的感知度反而比不上国内玩家。如今，很多人都已经知道，严格来说，整个 FC 时代，任天堂其实只推出过初代、日版二代、美版二代和三代四款正统系马里奥游戏。但我相信，大部分国内玩家过去接触过的顶着超级马里奥兄弟之名的游戏，绝对不止这四款。我现在还能明确记得细节的换皮马里奥游戏有三款，其中两款他们原本的游戏应该是《冒险岛二》和《成龙之龙》，而另一款也是我记忆最深刻的。如今我。
能查到他的名字是叫做 s o m a l i 但我清楚的记得，当时那张卡带上给他印的名字是《超级马里奥五》。我对他印象深刻的原因，倒不是觉得这个游戏有多好玩，而是因为他被换皮的对象是世家的索尼克。有意思的是，我是先见过了这个超级马里奥五，然后再接触到了真正的索尼克。所以当时对游戏认知还比较有限的我，一度认为索尼克是个抄袭马里奥的无耻玩意儿。再后来，当我知道了真相，并了解过任天堂与世家之间的关系，以及两个角色对两家公司的意义后，总觉得这个超级马里奥五是一个非常神奇的。的存在。最后，我想说的是一个书籍封面上很有意思的小设计。这个写着“百分之百民间制造”文字的印章标记，这个形状的印章标记，大部分国内的玩家其实不一定能 get 到它的点在哪里。它的原型叫做任天堂品质印章，当年能够在正规渠道上市销售的欧美版 FC 和 SFC 游戏，都要在包装上印上这个印章，代表这款游戏已经通过了任天堂官方严格的内容质量审核。对欧美的老玩家来说，任天堂品质印章就是 FC 和 SFC 时代的一个象征。用官方品质印章的形状搭配“百分之百民间制造”这句话，放在封面上给人的第一感觉，应该是在向任天堂致敬的意思。但如果仔细想一下，这个印章原本的含义及任天堂在某些方面的霸道作风，我总觉得它和百分之百民间制造的结合，似乎又隐隐带着些对任天堂的调侃和嘲讽。本期视频到这里就全部结束了。如果你喜欢这个视频，记得点击三连并关注我。你简单肯定与支持对于我都有重要的意义。作为一个新人啊，我会继续努力带来更好的内容。如果你对本期视频有自己见解或意见，请务必在下方留言或弹幕告诉我。谢谢观看，下期再见。